。继同学主和丹肯之后，我们的小三月也终于迎来了属于他的新形态。现在列车主就只有一个没有虚数属性了，那么他的强度到底如何？值得培养吗？智商和击破要如何选择呢？那本期片给你答案。首先，我们先来做一个总结，告诉大家值不值得练。三月七，四星虚数寻猎复习，和托帕那种百分之五十追击异常的强拐不同，它的辅助能力较弱，只有一点爆伤和击破特工。核心优势是可以无限铲点，秀不少的伤害。那么主要的输出手段呢是强化普攻，而且强化普攻需要充能，充能又来自三月七指定的师傅，所以其强弱和师傅的强度高度绑定。那总的来看呢，作为一个四星足够优秀，在直伤和超级部队伍中呢都能有。所发挥，不过均未发挥其强大的铲点能力。如果后续有更加契合的师傅，说不定强度还能更上一层楼。其新魂呢可以免费获取，不过当加点四版本只能获取到三魂，估计下个版本应该就可以拿到满魂了。那总的来说呢，如果好胜的角色都练得差不多了的话呢，不知道体力要刷什么，那么练一个好玩并且有一定强度的三月七肯定不会错，但并不值得奔着强度去刻意练。目前的队友呢还是偏向于带三月七玩，而不是以三月七为核心。当然要不要练呢？还。是看自己对于这个角色的理解吧，所以就让好梦带来了解一下这个角色吧。对了，我们立志打造全网视觉效果最好的攻略，希望大家可以点赞支持一下。一个硬币十经验，一个转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让我们产出更好的内容。先总结一下三月七的技能：战气拜师，然后师傅和三月七攻击，就会给三月七的天赋充能。充能达到七点时，三月七就会立即行动，并释放一个强化普攻。这个强化普攻会根据师傅的命图提高伤害或者增强血刃能力。同时，三月七释放终结技后呢，也会再次增强下一次强化普攻。总的来说，就是找一个厉害的师傅拜一拜，增强师傅的同时，再让师傅呢带着自己跑。其中，作为核心输出手段的强化普攻有三段，每段倍率百分之八十，血刃五点，回复三十点能量，但不会回复战绩点。造成最后一段伤害时，有百分之六十的概率追加一段攻击，最多三段。终于在抽卡之外的地方也要看运气了吗？飞球啊，哭晕在厕所、啊。不过从期望来看啊，约可以提供百分之九十四的倍率加成，所以这个强化普攻的总倍率呢，可以视为百分之三百三十四。释放这个强化普攻呢，需要消耗七点充能。获取充能的方式呢，有三种，分别是师傅攻击、师傅开大、三月七的基础普攻和二魂。每种方式一次，尤其只能获得一点充能。接着是战绩，师傅请喝茶，持续时间无限，挂上就一直有。先让师傅加速百分之十，然后呢会根据师傅的命途再次增强强化普攻。至时毁灭巡猎会让强化普攻每一段都基于师傅的属性造成额外的附加伤害。同邪、虚无、纯护、丰饶则会让强化普攻的血刃值提高百分之一百。这代表了三月七直伤和击破的两个方向，这点我们待会儿讲配对的时候再说。而当师傅攻击或者释放终结技之后，三月七呢就会获得一点充能，上限为十点。这里特意把攻击和终结技分开，其实呢就是表明一点，终结技不是攻击类，也可以给三月七充能。充能大于七点时，三月七呢就会触发天赋，师傅我悟了，立即行动，并且获得百分之八十的增伤，然后普攻变为强化普攻，且无法释放战绩。这个增伤呢是全属性增伤，大招呢也能吃到，所以尽量让大招在天赋期间释放。这里的立即行动只能生效一次，比如达到七点充能，然后触发了立即行动，但此时恰好转播次了，那么下一波开始时呢就不会再次触发立即行动。再然后，终结技盖世女侠三月七，能量一百一十，是一个单体技能，倍率较低，只有百分之二百四十，核心作用呢还是后半段，可以使强化普攻的基础增加两段，并使其造成额外伤害的概率呢提高百分之二十。经过简单的计算啊，折算下来，增强了约百分之二百二十二的倍率。同样与强化普攻相关的还有秘技一系化三餐，队友每释放一次秘技，三月七的下次战斗开始时都会获得一点天赋的充能。单个角色重复释放秘技也可以重复叠层，最多三层。特效呢会显示在三月七的头像下方，这是被动效果，不放秘技依旧会生效。而秘技本身的效果是下次战斗开始时回复三十点能量。可以让三月七开局就累积一定的大招充能与天赋，尽快的打出第一次强化普攻。最后是额外能力与行迹小点，惊鸿可以让三月七在战斗开始时行动提前百分之二十五，保证可以先行动选师傅。玲珑则可以让三月七削减具有师傅弱点的敌人的韧性，比如呢三月七掰物理属性的云离为师，如果敌人有物理弱点但没有虚数弱点，那么三月七呢依旧可以削减其韧性。最重要的还是在击破队提供更高的全队击破速度。接着握波就是增强师傅
。释放强化普攻后，师傅会获得百分之六十的爆伤和百分之三十六的击破特攻，回合数在师傅身上，且只能持续两个回合。搭配一些出手次数较多的角色，就很容易掉完。行迹小点给了百分之二十八的攻击力，百分之二十四的爆伤，以及百分之十二点五的防御力，全是直伤相关，似乎是在暗示我们走直伤。事实也是如此吗？这就要来研究一下三月期的技能了。从三月期的核心输出机制强化补攻开始，基础最高四点血刃，走击破流呢可以直接翻倍达到八点，而且还可以削减同师傅属性的韧性，无论是数值还是机制都足够强力。从直伤来看。基础最高倍率640走直伤流可以再加师傅 160% 倍率的额外伤害，总倍率呢约800左右，而且自带 80% 的增伤，六魂还能再多 50% 的爆伤，同样强力。自身的加成呢也同样如此，额外能力不仅可以给师傅加爆伤，还能给师傅加七波特攻，所以仅从技能模组来说，三月期可以说是技能走直伤又能走击破。所以呢，这里我们就分开介绍。击破流加入超击破队，那么三月期最需要的就是一个可以多动的师傅，保证三月期的充能速度，从而快速削刃。毫无疑问，最好的师傅呢就是加拉赫，拜他为师，三月期呢就能削减火属性的韧性，而且加拉赫的大招可以自拉条，充能还快，无疑是最好的人选。同时，让三月期来触发击破的话，就算敌人没有虚数弱点，也能触发虚数的击破延后，延长对面的被击破状态，非常合理。再加上软梅和同血组，我们就成功的组出了这个仅仅一金的超级部队。这个队伍对比之前的银狼超级部队，最大的优势就是在敌人有火弱点或者虚数点时，整个队伍的血刃会比之前带艾斯达、银狼都快。当然，最大的劣势呢也是如此、啊，对面他必须有上述两个弱点之一，不然靠软梅血刃那得血刃到明年、啊。强度方面，作为一个一金的队伍已经足够优秀，在混沌中说是目前最强的一金队也不为过。而且同血组三月期都是送的，新魂都不用抽。加拉赫上个版本也可以自选一个，这个队伍讲道理也就抽个软没完事。当然，这只是一金的情况下，要是呢再加一金，就能组成版本答案之一的流萤击破队。这已经不是上限高不高的问题了，而是压根没有上限。说好听点就是出道即巅峰。青梅难道真的打不过天降吗？当然啊，谁是青梅，谁是天降还不好说啊。总之说麻了就对了。这个队伍和流萤的队伍养成略有不同。因为加拉赫同血主三月期都是主力输出，所以呢，推荐他们都直接选择铁骑加塔利亚。这里不选结果的主要原因是啊，实战万一没有火热点，就会直接亏百分之四十的基波特攻，不如带更稳定的塔利亚，然后尽可能的实战保证速度超过一百四十五，基波特攻超过两百五十就行。其他的呢，养成呢就不再一一赘述，请直接看大屏幕。重点说一下三月期的养成，鞋子速度、绳子击破肯定没有任何疑问。主要说一下衣服球和副词条。从理论上来看啊，队伍中的软梅呢，它不仅可以提供击破效率呢，本身还是一个直伤管。三月期的衣服和球以及副词条其实都是可以接着追输出的，所以双生存和暴击衣服攻击球都没有什么问题，两种玩法都没有错，大家可以选择自己喜欢的那种。我们更加推荐双生存，毕竟这是主打击破的队伍，也不缺那点直伤。光追方面，理论上最强的肯定是波条的专五啊，可以提供大量的击破特工以及百分之二十的无视防御。但实战中，因为是三 C 队伍啊，不差三叶七那点伤害，所以带个春水出生或者是其他直伤光追都行啊。全队的 DPR 差距在百分之十以内。接着是直伤体系，师傅呢最好满足以下几点：第一，攻击频率高；第二，具有较强的自拐能力；第三，不刚需特定队友，可以接受队内只有一个辅助，且最好可以搭配群拐。事实上。目前满足三点的几乎没有啊，最接近的就是云离，它自拐呢稍弱一些，大招百分之百的爆伤呢不显示在面板上，无法作用于三月期的附加伤害，但依旧是目前直伤队三月期最好的师傅。这下又又又又又又符合剧情了，原来云离才是药老，三月期是萧炎，萧炎进云离的队伍呢，其强度约等于一个听云。这么说大家可能觉得三月期不太行啊，那么换句话说，在云离队伍里比零零的软梅花火强一点。这听起来是不是一下就高大上了？这个队伍对比击破队最大的提升就是上限极高，无论是增加云离还是增量的新魂，都可以明显的增强全队的伤害。养成方面，仪器和隐月一样，目前没有适配普攻的仪器，所以外圈的唯一优选就是快枪手四件套，然后和各种的攻击速度二加二的差距都在百分之三以内，直接散打也完全没有问题。内圈可以选繁星、苍穹以及仙舟，差距很小，选你有了就行。组词条推荐暴击、暴伤衣服、速度鞋、虚数或者攻击球、攻击神。
，副词条追双爆、速度和攻击力。光追方面，理论全部吃满的情况下，能用的那几个其实都差距不大。但是除了夜色和真理的专属光追比较稳定之外，其他的特效呢，一个比一个抽象。星海没有杀人呢，就吃不到攻击力的加成。如尼的随机性极强，一不小心错轴就会直接亏掉暴击率的加成。搭配三月七的概率追击，只能说杀进来了都救不了。论剑需要连续攻击一个目标，这本来没啥问题啊，毕竟三月七呢它是单体输出，但是它的二魂可就不一样了。二魂会随着师傅的追击，让三月七直接转移攻击目标，实战表现呢非常抽象。唯有沉默也是一样的，暴击率加成不一定吃得到。重返幽冥呢没有触发条件，但就算是满叠影也表现平平。而且大月卡光追，大家呢都不一定有满叠影，所以综合来看，夜色大于真理专无，大于如泥，大于唯有沉默，大于星海，大于其他。这里直上队呢还有一种比较抽象的玩法，知更鸟主 C 流，队伍的构成为三月七、知更鸟、加拉赫、布洛尼亚，让三月七呢选加拉赫成为师傅，布洛尼亚也拉条加拉赫，增加他的充能以及出手次数，加拉赫再利用大招不断的自拉条提供行动次数，这个行动次数呢再增加三月七的出手次数。核心的思路呢，就是利用二者的高频攻击啊，打出高额的这个鸟附加伤害。那布洛尼亚拉的和三月七拜师的都是加拉赫，主 C 是不是加拉赫 ？No No No， 这个队伍呢没有这个鸟根本玩不了。这个鸟的伤害呢占总伤的一半以上，所以我们最需要增强的其实是这个鸟的伤害。推荐这个鸟有一加一在网上玩，否则就是一顿操作猛如虎，再看伤害二百五。配速方面需要保证加拉赫受到三月七的加速之后呢，速度大于布洛尼亚，也就是局外面板上加拉赫的速度呢大于布洛尼亚速度减十。实战需要注意，开局要让这个鸟尽快的攒能量开大，所以布洛尼亚第一个拉条呢给这个鸟开大后就可以给全队的行动重置一次，这样也能让加拉赫稳定的在布洛尼亚前面，并且如果这个鸟大招结束时刚好满能量。那么可以先让布洛尼亚拉条知更鸟，并在进入知更鸟回合前开出知更鸟的大招，从而让附加伤害也能吃到布洛尼亚的增伤效果，提高全队的伤害。这个技巧在知更鸟第一个大招呢也可以使用，有大不开即可，但是呢会亏六十六的行动值，比较抽象，算是二加一知更鸟能在第二轮稳定开大时才会用到的小技巧。那么配对与养成讲完了，就该轮到新魂了。一魂可以让三月七在师傅在场时也加速百分之十，朴实无华的速度提高，没啥好说的。二魂可以在师傅攻击时发动一次追加攻击，基础呢造成百分之六十倍率的虚数属性伤害，并且呢会获得一点天赋的充能，十点血刃，回复五点能量，同时会根据师傅的不同造成额外的效果。如果是击破流，则会让本次的血刃翻倍。如果是直伤流，则会额外造成一次基于师傅百分之二十的攻击力的附加伤害。有一个回合的冷却，这个回合呢是指三月七的回合，而不是师傅的回合。一般情况下，三月七的速度呢都比较高，所以基本上师傅每次行动都能触发。四魂回合开始时呢获得五点能量，加速回能，算是比较关键。可惜呢这个版本拿不到。最后六魂释放中介机后的下一次强化普攻爆伤提高百分之五十，再次增强三月七的伤害，对击破流呢意义不大。直伤流也不能改变在云离队伍中和停云五五开的事实，比较关键的也就二魂，其次呢是四魂一魂，在二点四就已经算是完全体，想练的也不用纠结于差三个星魂会亏很多这件事。最后就让孟轩为我们今天的视频做个总结吧。好嘞，那么总的来说呢，三月七并非同系主那样的体系核心，更加倾向于一个娱乐副 C。你说弱吧，比大部分四星都强；你说强吧，又比不过限定。但我们认为还是非常有趣的。到了这个阶段呢，老玩家的体力基本都是随便刷刷了。然后经典的两个又获得百分之一的提升，那用这些体力去练一个强度尚可还好玩的四星角色，或许会有更有意义一些。好，那么以上就三月七攻略的全部内容了。如果喜欢呢，不要点赞，支持他说非常重要。那就下期吧，拜。